ബിസിനസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെന്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ അയക്കണം നമസ്കാരം മാഗ്നസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിൽ തിയറി ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് എക്സാം മോഡിനേറ്റ് ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയവയാണ് മാഗ്നസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സെന്ററിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് നമസ്കാരം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് ഓരോന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ബേസിക് സയൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വേർതിരിച്ച് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഉള്ള മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ പഠി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം മുതലേ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫിസിക്സിൽ ഏറെക്കുറെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് പോകണം നല്ല മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം അതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ യൂ മെഷർമെൻസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് മെഷർമെൻസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓരോ അളവുകളും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും ഇപ്പം അമ്മ പറയുകയാണ് മോനെ എന്താ കടയിൽ പോയി അരി മേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് നിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അരി മേടിക്കണം അപ്പോൾ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് പറയും രണ്ട് കിലോ അരി വേണം എന്ന് പറയും അല്ലെ രണ്ട് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം അരി വേണം എന്ന് പറയും അപ്പോഴേ അഞ്ച് കിലോ ഗ്രാം അഞ്ച് കിലോഗ്രാം അല്ല അഞ്ച് മാറ്റി എടുത്താൽ ബാക്കി കിലോഗ്രാം അതെന്താ സാധനം അത് അവരൊരു ത്രാസ് എടുത്ത് അതിലൊരു കട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തൂക്കലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി സാധനമാണ് തൂക്കിത്തരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തൂക്കത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ തൂക്കത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധനം അവിടെ മാസ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള മാസ് മാസ് എന്ന് പറയാൻ പിണ്ടം പിണ്ടം മലയാളം അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിണ്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം പിന്നെ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിൻ്റെ നിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് അതിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചിത്ര പോകാൻ എത്ര ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത്ര രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോഴേ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് ദൂരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ പൊക്കം നമ്മുടെ ഉയരം ഉയരം നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് ഇഞ്ചിൽ പറയാറുണ്ട് മീറ്ററിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരോ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന മെഷർമെൻ്റ് അവിടെ എന്താണ് ലെങ്ത് ആണ് അളക്കുന്നത് അല്ലേ ലെങ്ത് നീളം അല്ലേ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചിതറ വരെ പോകണ ആരും നേരത്തെ പറയും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചിതറ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ദൂരമല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയും കിലോമീറ്ററിൽ പറയും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ദൂരമല്ലേ അത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നീളം വളക്കുന്ന എത്തുകൂടെ വലിയ യൂണിറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പല പല യൂണിറ
നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നേരെ സഞ്ചരിച്ച് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് പോവുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് വാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മുഴം കയറെടുക്കുക പറയാം അവർക്കറിയത്തില്ല അവിടെ അവർ മുഴം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അമേരിക്ക ചെന്നിട്ട് ഇത്ര മുഴം കയറെടുക്കാൻ പറയാം അമേരിക്കക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം അവിടെ അത് നീളം വളർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കയറിൻ്റെ നീളം വളർക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മുഴുവല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെന്ന് ലോകമെമ്പാടും നീളം വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുള്ളൂ ലോകമെമ്പാടും എല്ലായിടത്തും ദൂരം അളക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ലെങ്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് ലെങ്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ചൈനയിലായാലും എവിടെ പോയാലും ലെങ്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഉള്ളു അതാകുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും വരത്തില്ല ഓക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു നോക്കുക നമ്മൾ കോമൺ ലെങ്ത് മെഷർ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു വാര മുഴം ഫീറ്റ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ അടി അടിക്കണക്ക് ഇനി ഒരു അടിയെന്ന് പറയാൻ ഏകദേശം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഉള്ളു മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു അടിയെന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൈ എടുത്ത് നാട്ടിൽ രണ്ട് തലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരമാണ് ഒരു അടിയായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് പഠിക്കുക ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീറ്റർ എല്ലാവരും പഠിച്ചോ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈസ് കാൾഡ് മീറ്റർ എം ഇ ടി ആർ ഇ മീറ്റർ മീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്കിക്കോ സ്മാൾ ലെറ്റർ ഇ എം മീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ എത്രയാണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ ഇ എം നൂറ് മീറ്റർ നമ്മൾ എഴുതില്ലേ നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം എത്രയാണ് നൂറ് മീറ്റർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീളം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലെങ്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അതൊക്കെ എന്താ ലെങ്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിയും സ്മാളർ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്മാളർ യൂണിറ്റ്സ് ലെങ്ത് അളക്കുന്ന സ്മാളർ യൂണിറ്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലെങ്ത് അളക്കുന്ന സ്മാളർ യൂണിറ്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്കെയിൽ അതിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്ര വരും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണും ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ പൂജ്യം മുതൽ ഇവിടെ ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണത്തില്ലേ ഓക്കെ അല്ലോ ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വരകൾ വീണ്ടും കാണത്തില്ലേ ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ വേറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വരലത്തില്ലേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനെ മില്ലിമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പോൾ മീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് ഇതിവിടെ ഒരു വലിയ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ആളാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ആളാണ് മില്ലിമീറ്റർ ഇനി അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ വളരെ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ ഒക്കെ തിക്നസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക വളരെ ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മൈക്രോമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലോ മൈക്രോമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ സ്മാ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ ഒക്കെ തിക്നസ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് മൈക്രോമീറ്റർ അത് അതിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണ് ഇനി നാനോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനെക്കാട്ടിയും ചെറിയ യൂണിറ്റ് വളരെ ചെറിയ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളുടെ നീളം വീതിയൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം സ്മാളർ യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ ഉള്ളു ഇനി ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററും മില്ലിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തായാലും വരും ഒരു മീറ്റർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഉള്ളു
ഓക്കേലോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിന്റെ സിമ്പൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ സ്മാളർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്തിൽ പറയുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ പറയാലോ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ സി മീറ്ററിന്റെ എം സി എം അപ്പൊ സി എം പത്ത് സി എം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ലെങ്തിനെ കാണിക്കുന്നു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണത് അടുത്ത പത്ത് എം എം എന്ന് കാണിച്ചാൽ എന്താണ് അത് ലെങ്തിനെ കാണിക്കുന്നു അത് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എം എം മില്ലിമീറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ലെറ്റർ ആണ് എം എം മില്ലിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മൈക്രോമീറ്റർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൈക്രോമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളുടെ തിക്നസ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് മൈക്രോമീറ്റർ വളരെ കനം കുറഞ്ഞത് മൈക്രോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മൈക്രോ മൈക്രോ മീറ്റർ ഈ ലെറ്ററിന്റെ പേര് ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ആണ് മ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മ്യൂ മൈക്രോ മീറ്റർ അടുത്ത നാനോമീറ്റർ എൻ എം നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലോ നാനോമീറ്റർ ഇത്രയും മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്കെയിലിൽ സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വായിച്ചു മാറുന്നത് അതിന് മില്ലിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ചിലപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒരു പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ല